السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَسَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَزِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم شنمانیتو متقی کامی بندھو گون السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مہان رب العالمین اردار بارے مستق قبانا تکن تھے آنند دو چیتے شکر گجار کر چھی جے مہان معبود اتن تا مہربانی کرے پوبیتر مہمان نیتا گوروبان نیتا ماہ رمجان آما در کے آبار دان کرے چھن ایمان در بانان اور جنن تاکوہ بان بانان اور جنن علا لہو الخلق والعمر سرشتی جار آئین چل بیتار امرا ہو چھے انی جائلون فی الارض خلیفہ اللہ پکھو تھے کہ خلیفہ اما در کاج ہو لو جو مین جار آئین چل بیتار شئی کاج گولی کورا اور حزب اللہ اللہ دولے رئی کاج گولی شبائی کورتے پار بینا جارہ پروکی تو ممین متقی جارہ ایمان دار ترائی کرتے پار بین کارا پروکی تو ممین اللہ رب العالمین قرآن الكریم ارفی تر سورہ انفال دوی نمبر آیات تین نمبر آیات چند نمبر آیات جانئے دلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وزلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللہ سبحانہ وتعالی بول چھن جے نشسوئی مومین ترا اللہ زین ایزا ذکر اللہ و زیلت قلوبہم جا دیر کچھ سے اللہ نام بولا ہو لے قرآن تلوات کرا ہو لے تا دیر انتور اللہ رب ہوئی بھی تو ہوئی جائی و ایزا تولیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا تا دیر ایمان جا سی لو آر آنے ایک گنے بردی ہوئی جائی آر ایمان جا خون بردی ہوئی جائی و آلالا رب بہم یتوکلون तक तर रबर प्रति तर भरोसा तर चावा तर कमना आल्लर प्रति भरोसा अटूट हो जाए आल्ला सलाद फले खुशु खुजुर नाम आदाय कर नाम कायम कर आल्लर देवा सम्पद आल्लर पथे व्यय कर आल्ला रबुल आलमीन बोलें जर गुणावलिगुली रे اولائک ہم المؤمنون حقا ارائی حلو شتی کارر مومین ارائی حلو شتی کارر اللہ پریو بندہ تا دیر جنو پروشکار حلو لہم درجات عند ربیہم و مغفرت و رجک کریم اللہ رب العالمین بولنین जरा सत्यारे ममिन पक्ष रबर पक्ष रही बड़ पुरस्कार जीविकाल्लाजीक जीविका चाहिए तो आल्लर का क्षमा चाहिए तो उत्तम पुरस्कार महान रबर का चाहिए चावागुली कमना गलि सठीक सत्य होल्लर हुकुम पालन करते जथाथ ओ आति उल्लाहसूल इनकुन तुम मिन आल्ला तला फातल्ला त 
তোমরা আল্লাহকে ভয় করো পবিত্র মাহে রমজান আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে তো মমিন হওয়ার জন্য দিলেন আর কুরআনুল করিমের আয়াতগুলি মমিনেরা বিশ্বাস করবে এবং আমল করবে কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হল সত্য এটি যে আল্লাহ সুবাহ তালা যে কোরআনে নির্দেশগুলি দিয়েছেন নিষেধগুলি করেছেন আমাদের অভ্যাস হলো যেগুলি করলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই যেগুলিতে আমাদের নিজেদের স্বার্থ রয়েছে আমরা সেই আমলগুলি করি কিন্তু যেখানে স্বার্থ নেই যেখানে ভয়ের ব্যাপার রয়েছে যেখানে শয়তানের খান্নাসদের মজলুমদের জালুমদের অত্যাচারের দিক এবং বিভাগ রয়েছে আমরা সেখান থেকে দূরে চলে আসি অথচ একজন মমিন কাউকে থেকে ভয় করবে না ফাত্তা কুল্ল ভয় করবে শুধুমাত্র আল্লাহকে ভরসা কারো করবে না ভরসা শুধু করবে ও আল্লাহ রব্বিহিম ইয়াতা ওয়াক্কালুন কিন্তু আমরা কোরআন নাজিলের মাসে কোরআন শুনছি কোরআন খতমে তারাবির মাধ্যমে নামা আজাদাই করছি কিন্তু আমাদের ইমান মজবুত হচ্ছে না আল্লাহর ভয়ে সত্যিকারের ভীত আমরা না হয়ে বরং বাতিলের ভয়ে ভীত হয়ে থাকছি দেখুন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন রোজা ফরজ করলেন কি দিয়ে জিহাদ ফরজ করা হয়েছে কিন্তু আমরা এই একই ওজনে ইবাদত সাম যতগুলি মানুষ দল মত নির্বিশেষে প্রত্যেক মুসলিম আমরা করছি কিন্তু আল্লাহ পাকের দিনের পক্ষে সত্যের বিজয় আনার জন্য আমরা কিন্তু আল্লাহর পথে লড়াই করে যাচ্ছি না সেই জন্য আসুন আমরা ধারাবাহিকভাবে বিশ্বনবীর জীবন থেকে যদি কথা শুনি লাকদ কানা লাকুম ফি রসুল ইল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা আল্লাহ তালা বললেন রসুলের আদর্শের ভিতরে তোমাদের জীবনের সর্বোত্তম আদর্শ রয়েছে সেখান থেকে গ্রহণ করো প্রিয় বন্ধুগণ বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম মক্কার জমিনে ইসলামের দাবা দিতে গিয়ে অনেক মার খেয়েছেন অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন অনেক কোরবানি করেছেন রক্ত ঝরিয়েছেন দাঁত ঝরিয়েছেন সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ রসুলের জীবনে আল্লাহ পাক তার নবীকে সত্য জীবন বিধান দিয়ে প্রেরণ করেছেন হেদায়তের উপরে টিকে রেখে সত্য জীবন বিধান দিলেন এই কারণেই যে দুনিয়ার সমস্ত বাতিলকে উৎখাত করে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলামের সমহান আদর্শের বিজয় পতাকা উড্ডিন করার জন্য যদিও মসজিদদের গা জলা পোড়া করেছিল প্রিয় বন্ধুগণ ইসলাম কত সুন্দর আদর্শ নবীজি মক্কার জামানায় মার খেলেন কিন্তু প্রতিবাদ করেননি কেন জানেন শক্তি নিশ্চয় ছিল কিন্তু তখন আল্লাহর হুকুম ছিল না শুরু যদি করি আমরা আদম আলাহ সাল্লামের সন্তানগুলি থেকে হাবিল আর কাবিল কাবিল অত্যন্ত বেয়াদব ছিল হাবিল ছিল ভালো হাবিলকে যখন মারতে গিয়েছিল তখন হাবিল বলেছিল কাবিল তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য আমার দুই হা আমার হাত আমার দিকে তোমার হাতটাকে প্রসারিত করে দাও আমি কিন্তু আমার হাত তোমার দিকে প্রসারিত করব না প্রয়োজনে তোমার আঘাতে আমি জীবন দিতে পারি কিন্তু উল্টা তোমার মতো আমি অন্যায় করতে পারি না প্রিয় বন্ধুগণ মক্ষি জীবনে যুদ্ধের অনুমতি ছিল না বলা ছিল যেহেতু বিধান ছিল না এই জন্য নবীজি সাহাব একরামদের নিয়ে মক্কার জমিনে অনেক কষ্ট স্বীকার করলেন মার খেলেন কিন্তু প্রতিবাদ করলেন না প্রিয় বন্ধুগণ দেখুন যখন আল্লাহ সুবাহ অনুমতি দিয়ে দিলেন কোরাইশদের সন্ত্রাসমূলক অপতৎপরতা যখন বেড়ে গেল দেশ থেকে নবীজিকে বিতাড়িত করার মতো জঘন্য অপরাধ তারা করে ফেলল আল্লাহ সুবাহন তালা এবার সুরা হজের উনচল্লিশ নম্বর আয়াত দিয়ে সংগ্রাম করার অনুমতি দিলেন যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হলো তাদেরকে যারা আক্রান্ত কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ যুদ্ধ ছাড়াই সাহায্য করতে পারতেন আমরা যদি যেমনটি যাই মক্কা ধ্বংস করার জন্য কাবা ঘর ধ্বংস করার জন্য আব্রাহ বাহিনী যখন ছুটে এসেছিল পৃথিবীর কেউ কিন্তু যুদ্ধ করেছিল না 
আল্লাহর পক্ষ থেকে ছোট ছোট তৈরা নাবাবিল আবাবিল পাখিদের মুখে পাথর মেরে আল্লাহ সুবাহ তালা ছোট্ট ছোট্ট পাখিদের পাথরের আঘাতে পুরো হস্তি বাহিনীকে একদম নিস্তেজ নাস্তা নাবুদ করে দিয়েছিলেন সম্মানিত ভাইয়ের আমার আল্লাহ সুবাহ তালা ইচ্ছা করলে নিজেই ধ্বংস করে দিতে পারতেন কিন্তু এখানে বিধান দিয়ে দিলেন আল্লাহ রব আলমিন যুদ্ধকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশনা দিলেন সোরা বাকারার একশো নব্বই নম্বর আয়াত সকলে পড়ে নিন কি চমৎকার করে আল্লাহ তুলে ধরলেন সুর আল বাকার আর একশো নব্বই নম্বর আয়াতে তোমরা লড়াই করো তাদের বিরুদ্ধে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে অন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে বলেননি অন্য কাউকে আঘাত করতে বলেননি আল্লাহ চমৎকার দিক নির্দেশনা দিলেন যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা লড়াই করো খবরদার বাড়াবাড়ি করো না নিশ্চয় ইন্নাল্লাহুল মোহতেদিন আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে মোটেও ভালোবাসেন না পছন্দ করেন না প্রিয় ভাইয়ের আমার আল্লাহ নির্দেশন হলো যারা তোমাকে মারে তাদেরকে মারো যারা তোমাদের সাথে লড়াই করতে এসেছে আল্লাহর জন্য তাদের সাথে লড়াই করো আর আমরা কি করি একজন যদি অপরাধ করে তাহলে গোটা গোষ্ঠীকে দায়ী করে গোটা গোষ্ঠীর পিছনে আমরা লেগে যাই এক এলাকায় একটি দলের ভাই অপরাধ করল আমরা সারা দেশে সেটার উপরে তাণ্ডব শুরু করি কিন্তু আল্লাহর বিধান তো সেটি নয় আগে তো ছিল না যখন দেওয়া হলো তখন নির্দেশন হলো যারা তোমার সাথে যুদ্ধ করে তাদের সাথে যুদ্ধ করো প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের তো সেভাবেই কথা বলা উচিত কাজ করা উচিত সর্বোপরি সুরা আনফাল উনচল্লিশ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তালা বললেন তোমরা কতক্ষণ পর্যন্ত কখন সংগ্রাম করবে রবুল আলমিন বললেন তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না অন্যায় ফেতনা ফাঁসাদের অবসান হয়ে যায় দূর হয়ে যায় আনুগত্য করো শ্রেপ আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করো অন্য কারো জন্য নয় প্রিয় বন্ধুগণ আজকে আমাদের সমাজে তাকিয়ে দেখুন আমাদের সমাজে এখন অন্যায় নির্মল হয়নি দুর্নীতি রয়েছে সন্ত্রাস রয়েছে ইপটিজিং রয়েছে মাদক রয়েছে ধর্ষণের সেঞ্চুরি রয়েছে ধর্ষণের সীমা এত লঙ্ঘন করেছে এটি যেন সাধারণ একটি কাজ হয়েছে আমরা আগের জামানায় দেখেছি একটি ছেলে একটি মেয়ের দিকে শুধু তাকিয়েছে মানুষ জানতে পেরেছেন লজ্জায় তাকে হেড করে দিয়েছেন তার মাথা ঘৃণা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন জাতি কিন্তু আজকে প্রকাশ্য দিবালকে আমরা দেখছি রাস্তা ঘাটে পথে প্রান্তরে ট্রেনে ব্রেনে প্লেনে বিমানে এবং চলন্ত বাসেও ধর্ষণ হচ্ছে শুধু ধর্ষণ হয় না ধর্ষণ করার পরে খুনও করে দেওয়া হয় আগুন জ্বালিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে দেওয়া হয় এগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে জিহাদ তো তার নাম শুধু সশস্ত্র সংগ্রাম করার নাম জিহাদ নয় বরং যেখানে অন্যায় সৃষ্টি হয়েছে অন্যায় নির্মূল করে সৎকে ভালোকে প্রতিষ্ঠিত করার নাম কিন্তু জিহাদ জিহাদ মানে প্রাণন্ত করার প্রচেষ্টা জিহাদ আর সন্ত্রাস কিন্তু মোটেও এক নয় জিহাদ করা হলো ফরজ আল্লাহর পথে সংগ্রাম করা ফরজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্যের বিজয়ের পতাকা উড্ডিন করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া হলো ফরজ আর সন্ত্রাস হলো কোরআনের ভাষায় নিষেধ এটি হলো হারাম এটি মানবতার কল্যাণের জন্য নয় মানবতার ক্ষতির জন্য এটি ইসলামের কথা নয় ইসলাম এটি সাপোর্ট করে না বরং ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে সুতরাং বাংলাদেশে যারা জঙ্গিবাদের উত্থান করেছেন যারা সহযোগিতা করেন এখনও যারা বিভিন্ন জায়গায় আত্মগোপন করে জঙ্গিবাদের কাজ করার জন্য ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে তাদের ব্যাপারে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে হবে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি হলো শহীদের রক্তে রঞ্জিত পবিত্র ভূমি লক্ষ্য মায়ের ইজ্জতের দামে লক্ষ রক্তের বিনিময়ে লক্ষ কোটি প্রাণের বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে সন্ত্রাসীদের এবং জঙ্গিবাদের এক ইঞ্চি জমিন বাংলার জমিনে তাদের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে না দল মত নির্বিশেষে ইসলামের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সন্ত্রাস নির্মূল করে এখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য কোরআন এবং সন্ন্যার আলোকে আবেদন জানাচ্ছি সম্মানিত বন্ধুগণ আল্লাহ সুবাহ তালা বললেন শ্রেফ আল্লাহর জন্য করো আমরা হজরত আলী রাদি আল্লাহ তালহর বিষয়টি জানি আলী রাদি আল্লাহ তালহ জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন 
শত্রুপক্ষের সৈন্যকে নিচে ফেলে দিয়ে হযরতে আলী বকের উপরে দুই পারে দুপা পা দিয়ে তরবারি ধরেছেন যে এখন তোমাকে শেষ করে দিব নিচ থেকে যখন কাফের মুখে থুতু মেরে দিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার মুখে যখন থুতু লাগলো খুব রাগ হয়ে গেল যখন রাগ হয়ে গেল তরবারিটি চালাবেন এমন সময় আল্লাহর এই নির্দেশনা চলে আসলো সে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য সংগ্রাম করো হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তার বুকে না ফেলে আস্তেই করে নিয়ে নামি উঠে চলে গেলেন নিচের লোক অবাক হয়ে গেল যে আমি মুখে থুতু দিলাম আমাকে আরো রাগ বেশি করে আমাকে হত্যা করবে সেভাবে পরিবেশ তৈরি করেছিল কিন্তু আলী উঠে চলে গেল কেন মায়াবী সরে জিজ্ঞাস করলো আলী রে আমাকে তুমি নিচে ফেলে হত্যা করার জন্য তরবারিটা ছেড়েছো আমি তোমার মুখে থুতু নিক্ষেপ করলাম তোমার রাগ বেশি হয়ে আমাকে হত্যা করার কথা কিন্তু তুমি হত্যা না করে আঘাত পর্যন্ত করলে না আস্তে করে সরে গেলে কারণটা কি হযরতে আলী বললেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ভালোবাসার জন্য তার হুকুম পালন করার জন্য জিহাদের ময়দানে এসেছি অন্যকে মারবো আল্লাহর জন্য তুমি যখন আমার মুখে থুতু নিক্ষেপ করেছো আমার ব্যক্তিগত রাগ হয়েছে আমি যদি আল্লাহর পথে থেকে তোমাকে মারতাম এটা জিহাদের অংশ হতো আল্লাহর কাছে পুরস্কার পেতাম কিন্তু আমার যখন নিজস্ব রাগ তৈরি হয়েছে এই মত অবস্থায় যদি আমি মারি নিজের রাগের কারণে হত্যার দায় কিয়ামতের ময়দানে আমি আলি আমাকে হতে পারে এই কারণে নিজের রাগকে দমন করে আমি সরে এসেছি কারণ আল্লাহর নির্দেশ হলো আল্লাহর অনুগত্য শুধু করতে হবে শ্রেফ আল্লাহর জন্য জালিমদের জন্য নয় আমি সে জন্য ফিরে এসেছি প্রিয় বন্ধুগণ এখান থেকে আমরা যেটা শিক্ষা পাই ব্যক্তিগত আক্রোশে এবং রাজনৈতিক হিংসার বসীভূত হয়ে কোন মানুষকে ক্ষতির দিকে ঠেলে দেওয়া এটি কোরআন বলে না এটি ইসলাম বলে নাই বরং মানুষের সাথে সহানুভূতি করতে হবে কাদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে আল্লাহ তালা তো বাতে জানিয়ে দিলেন আল্লাহ বলেন হে নবী জিহাদ করো মোনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো কাফেরদের বিরুদ্ধে ওদের জন্য সহজ হয় না কঠোর হয়ে যাও কারণ তারা জাহান নামি আর জাহান নামটা হলো কত ইনা মন্দ বাসস্থল আল্লাহ নবীকে যদি বলেন কাফের আর মোনাফিকদের বিরুদ্ধে কঠোর হও জিহাদ করো সংগ্রাম করো আমরা নবীর যারা উত্তরসূরি আমাদের উচিত হবে কাফিরদের সাথে সমাজত নয় মোনাফিকদের সাথে সমাজত নয় তাদের সাথে নরম নয় বরং কঠোর হয়ে প্রত্যাখ্যান করতে হবে তাদের সাথে সংগ্রাম করতে হবে প্রিয় বন্ধুগণ আজকে বাতিলেরা ইসলামকে এক ফুৎকারে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে আল্লাহর ঘোষণা শুনুন আল্লাহ তালা বললেন আল্লাহ তালা সুরা সফে জানিয়ে দিলেন কাফেরেরা তাদের এক ফুৎকারে ইসলামের আলো নিভে দিতে চাই আর আমি আল্লাহ আমার সিদ্ধান্ত হলো ইসলামকে পূর্ণতা দান করব। সুবহান আল্লাহ যেহেতু আল্লাহ পাক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ইসলামকে আমি পূর্ণতা দান করব সুতরাং পৃথিবীর কোন কাফেররা যুগে যুগে ফেরাউন থেকে শুরু করে আবু জেহেল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত সর্বদা সদা সর্বদা সর্ব অবস্থায় হক আর বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব অব্যাহত রয়েছে কিন্তু আল্লাহর সিদ্ধান্ত হলো অনেক মুসলমানদেরকে যদি শহীদ করে দেয় ইসলামকে যদি একেবারে নির্মূল করার ষড়যন্ত্র আরও বাড়িয়ে দেয় ইসলামকে এই পৃথিবীর জমিন থেকে কারো বাবা নিশ্চিত করতে পারে নাই আগামী দিনে কোন বাবার বেটিও পৃথিবী থেকে ইসলামকে নিশ্চিন্ন করতে পারবে না এই জন্যই যে সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যদি ইসলামের বিরুদ্ধে লেগে যায় কিছু মানুষ শহীদ করতে পারে কিছু ইসলামের স্থাপনাগুলি ধ্বংস করে দিতে পারে বাইতুল মোকাদ্দাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি দখলে নিয়ে আসতে পারে কিন্তু ইসলামকে নির্মূল করতে পারবে না কারণ আল্লাহ সিদ্ধান্ত হলে ইসলামকে চমৎকারভাবে পূর্ণতা দান দিবেন আল্লাহ ঘোষণা করলেন আল্লাহ হকবার আল্লাহ তালা বললেন তিনি কাফেরদের ঝান্ডা অবনত করবেন নিশ্চিন্ন করে দিবেন আর আল্লাহর তৌহিদের ঝান্ডাকে সমন্নত করে দিবেন আল্লাহ সবচাইতে আল্লাহ আজিজুন হাকিম সবচাইতে বিজ্ঞানময় সবচাইতে পরাক্রমশালী শক্তিশালী 
সোহান আল্লাহ বেহামদি সম্মানিত বন্ধুগণ আমরা যে কথাগুলি শুনলাম পর্যায়ক্রমে যে আল্লাহ জিহাদের বিধান দিলেন বাতিলের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কঠোর হয়ে সংগ্রাম করতে বললেন এবং ততক্ষণ ও কতিল হুম হাত তালাতে কোন ফিতনা ও এ কোন দিন উলিল্লা যতক্ষণ না ফিতনা ফাসাদ দূরীভূত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সংগ্রাম করতে থাকো শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য প্রিয় বন্ধুগণ এখন যদি আমরা পবিত্র মাহে রমজানে মাহে রমজানের গুরুত্বপূর্ণ এই সময় বদরের চেতনাকে সামনে নিয়ে আসি তাহলে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি বদরের ময়দানে মুসলমানের সংখ্যা ছিল খুব কম কাফেরদের সংখ্যা ছিল অনেক বেশি কিন্তু আল্লাহ তালা বিজয় দিয়ে দিলেন বিজয় দিয়ে দিলেন কিভাবে লক্ষ্য করুন আতঙ্ক সৃষ্টি করল সারা মদিনার জমিনে প্রিয় বন্ধুগণ মোনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ওবায়ের কাছে কোরাইশ নেতারা পত্র প্রেরণ করল পত্রতে সুন্দর করে জানিয়ে দিল ইন্নাকুম কুম समस्त बाहन गुमे आक्रमण कर तुम्हारे निस्तान बोध कर दीब तुम्हारे ध्वस कर दिव और तुम्हारे बाड़ी स्त्री दे के मे नारी दे के दखले नहींब भाई रामार जो ये पत्र चले गल আবদুল্লাহ নৌবাইয়ের কাছে আবদুল্লাহ নৌবাই নিজের সঙ্গী সাথীদের নিয়ে গোপন বৈঠকে বসে ষড়যন্ত্র করছেন মোহাম্মদকে কিভাবে মদিনা থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ষড়যন্ত্রের খবর আল্লাহ আরব্বুল আলমিন নবীর কাছে প্রেরণ করলেন নবীজি তাদের কাছে গিয়ে বললেন मुसलमान भाई जुद्ध करना नबीजी आदर माखा भलोबासार कण्ठर आवाज जख तारा सुनल आब्दुल्लाब ने ओबाय मुनाफिकर कथा ना शुने तरा चले गल से बंधुगण नबीजर भेतर आतंक सृष्टि हल মদিনার মুসলমানদের ভিতরে আতঙ্ক সৃষ্টি হলো মক্কার লোকেরা শত্রুতা করছে মদিনার ভিতরে মোনাফিক ঢুকে গেছে আমার বন্ধুগণ আতঙ্কিত হয়ে বিশ্ব নবীজি রাতের বেলায় কামনা করছিলেন আম্মা জানায় সারা দি আল্লাহ তালানা বললেন নবীজি আফসোস করে বলতেছিলেন লাইতা রজুল খান মিন আসবা মিন আসহাবি झंझने चुप कर लक्ष्य कर लम के अस्त्र नहीं मदिन आक्रमण करलो ना कि तक देखल घोषणा दिल शर एक फोटा रक्त थकते बिलेरा प्रिय नबी मुहम्मद के आघात करते বিশ্বনবীজি খুশি হয়ে সাহাদিব নাবি অক্কাসের জন্য দোয়া করলেন পর্যায়ক্রমে সাহাবিরা এসে পাহারা দিতে লাগলো আল্লাহ তালা এই দৃশ্য দেখে এত পছন্দ করলেন নবীজিকে ঘোষণা করলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন পৃথিবীর কোনো মানুষ আপনাকে নিরাপত্তা দেওয়ার প্রয়োজন হবে না সম্মানিত ভাইরা আমার আল্লাহ রসুল সুন্দর পরিবেশে এবার মক্কার মদিনার প্রান্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সেই বদরের প্রান্তরে যখন যুদ্ধ সংগ্রাম শুরু হবে চলে যাবেন সেখান থেকে আল্লাহ রসুল ডাকতেছিলেন শোনো আজকে যে সংগ্রামে আমরা যাব বদরের প্রান্তরে বাবার বিরুদ্ধে সন্তানকে অস্ত্র ধরতে হতে পারে সন্তানের বিরুদ্ধে বাবাকে অস্ত্র ধরতে হতে পারে আজকে কে আছো জান্নাতের দিকে কো মবিনা ইলাল জান্না জান্নাতের দিকে আসো তোমরা কি সহযোগিতা করবে আমাকে আমার বন্ধুগণ মহাজেরদের ভিতর থেকে একজন বলে উঠলেন আল্লাহ 
আপনি এগিয়ে চলুন আমরা আপনার সাথে আছি বিশ্বনবীজি বললেন মহাজেরা তো মদিনা থেকে হিজরত করে আমার সাথে যাবে কিন্তু মদিনার আনসারেরা কি আমার সাথে যাবে না বিশ্বনবীজি মনে মনে চিন্তা করলেন আনসারদের নেতা সাদ বিন মুয়াজ রাদিয়াল্লাহু তাআলাহু বজ্র কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন লাউ ইস্তাউরাদাত বিনা হাজাল বাহরু ফখুদতাহু লাখুদনাহু মাকা হে নবী আপনার মনের ভিতর থেকে টেনশন ছেড়ে ফেলে দেন আমরা শুধু মদিনার জমিনে আপনাদেরকে স্থান দিয়ে সাহায্য করব না আপনি যদি আমাদেরকে নিয়ে সমুদ্র ঝাঁপ দেন যেখানেই যাবেন ইন নামাকা নিশ্চয় আমরা আপনার সাথেই থাকব সুবহানাল্লাহি ওয়া হামদি নবীজি মুহাজিরদের সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন আনসারদের সহযোগিতার আশ্বাস পেলেন তিনি ছুটে চললেন বদরের প্রান্তরে কিন্তু এমন একটি জায়গায় গিয়ে স্থান পেলেন যেখানে নিচু জায়গা কাফেররা সুন্দর জায়গায় উঠেছে বিশ্বনবীজিকে সাহাবীরা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ কাফেররা অস্ত্র সজ্জে সজ্জিত আমাদের অস্ত্র নাই যেখানে আমরা বসে আছি যেখানে আমরা স্থান নিয়েছি সমস্ত মানুষগুলি ক্লান্ত হয়ে গেছে ক্লান্ত অবস্থায় যদি ঘুম না আসে কালকে সংগ্রাম করা যাবে না এখানে বালির ভিতরে পা ডুবে যাচ্ছে এখানে জিহাদের উপযোগী জায়গা নয় আমার বন্ধুগণ হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলার বনের রাসূলুল্লাহ এমন একটা জায়গায় এসেছি এখানে অস্ত্র সজ্জে সজ্জিত হয়ে আমাদের আক্রমণ করে শেষ করে দিতে পারে নবীজি একটা অনুরোধ রাখবেন পাশে আমরা একটা তাবু তৈরি করি আরিশ নামক তাবু তৈরি করলেন বিশ্ব নবীজিকে সেখানে রেখে মুয়াজ ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহু তিনি দরজায় পাওয়া দিচ্ছেন ভিতরে আবু বকরের সাথে সমস্ত মানুষগুলি ঘুমিয়ে গেল ক্লান্ত শান্ত অবস্থায় থেকে আল্লাহ রব্বুল আলামিন বললেন অল্প সংখ্যক মানুষ হওয়ার পরেও আমি আল্লাহ সাহায্য করেছি আল্লাহ বললেন দেখো বদরের প্রান্তরে তোমরা ছিলে দুর্বল অনেক কম ছিলে কিন্তু আমি আল্লাহ তালা তোমাদের সাহায্য করেছি তোমরা আল্লাহকে ভয় করো তোমরা শোকর গুজারি হতে পারে প্রিয় বন্ধুগণ কিভাবে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সাহায্য করলেন দেখুন বিশ্বনবী জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম যখন দেখলেন তাদের সংখ্যা বেশি এবং সবাই যুদ্ধের যা প্রস্তুতি দরকার তীরনি ধনুকনি ঢালনি ঘোড়া নিয়ে অস্ত্র সজ্জে সজ্জিত হয়ে তারা যখন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হজরতে মুয়াজিমনে জাবাল বলো রসুল্লাহ আপনি তাবুর ভিতরে চলে যান ওরা যদি হত্যা করে আমাদেরকে আপনি মদিনায় যাবেন যদি মদিনার শিশুরা মদিনার মুসলমানেরা সবাই জানত এরা অস্ত্র সজ্জে সজ্জিত অনেক সংখ্যা নিয়ে আসবে সবাই আপনার সাথে চলে আসত সম্মানিত বন্ধুগণ আমি অল্পের মধ্যে আমার আলোচনা শেষ করব আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে বিশ্বনবীজি আরিশ নামক তাবুর কাছে এখন যেখানে মসজিদ মসজিদে আরিশ সেখান থেকে আল্লাহর কাছে চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে দাড়িগুলি টানে আর চোখের পানিগুলি দাড়ি ভিজে যায় বিশ্বনবীজি বললেন প্রার্থনা করছেন হাত যত দূর উপরে ওঠে বিনয়ের সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন আল্লাহুম্মা ইন্নাকা ইনতু হুনিকা হাজিহিল ইসারাতালা তুবদু ফিল আরদি আবাদা আল্লাহ যদি তুমি আমার এই ছোট্ট দলকে নিঃশেষ করে দাও তোমার জমিনে ইবাদত করার মতো কেউ থাকবে না চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে যখন আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন হে আল্লাহ মমিনদের তুমি সাহায্য করতে চেয়েছো তোমার ওয়াদা তুমি পূরণ করো এই মানুষগুলি যদি ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায় দুনিয়ার জমিনে কালেমা পড়ার মতো কেউ থাকবে না তোমার তাওহিদের কালেমা পড়বে না তোমার ইচ্ছা চাইলে তুমি এখানে বিজয় দিতে পারো হজরত আবু বকর দৌড়ে এসে দেখেন চুল এত চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদতেছেন পুকুরে হাত দুটি তুলে চাদর ছিল গলা থেকে পড়ে গেল আবু বকর বলল নবীজি হাত নামান আপনার দোয়া কবুল হয়েছে দোয়া কবুল হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ রব্বুল আলামিন কোরআনুল কারিমে দোয়া কবুল হওয়ার কথাগুলি চমৎকার করে জানিয়ে দিলেন কোরআনুল কারিমের সুরান ফালের এগারো নম্বর এতে আল্লাহ তালা তুলে ধরলেন আমানতেমিনুয়াইনুমিনুম 
আবার করে বলল রাসূল হে আল্লাহ দোয়া কবুল করে নিয়েছেন আপনার সাথে যারা এসেছিল ক্লান্ত ছিল সবাই ঘুমিয়ে গেছে ঘুম পেড়ে তারা রেস্ট করে সবার শক্তি ফিরে পেয়েছেন বালির উপরে আমরা ছিলাম আল্লাহ এত সুন্দর বৃষ্টি দিলেন বালি শক্ত হয়ে এখন আমাদের খুঁটি মজবুত হয়েছে আর ওরা যারা ছিল উপরে তাদের খুঁটি নড়বড়ায় হয়ে গেছে তাদের পা পিচ্ছিল হয়ে গেছে আমাদের বালিটা পানি এসে মজবুত হয়ে আমরা দৃঢ়তার সাথে এখানে অবস্থান করছি শয়তানের কোমন্ত্রণা থেকে আমাদের হৃদয় তাদা হয়েছে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি শয়তান পরচনা দিচ্ছিল কাফেররা বেশি তোমরা কম পারবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কুরআনুল কারীমের ভিতরে জানিয়ে দিলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম আল্লাহ তালা তিন হাজার ফেরস্তা দিয়ে সাহায্য করলেন পরের আয়াতে বললেন হাজাইম দিদু কম রব্ব কম বিখম সাতিন আলা ফিম মিনাল মালা ইকাতি মোসাবিমিন পাঁচ হাজার ফেরস্তা দিয়ে সাহায্য করলেন ফেরেস্তারা চলে আসলো কাফেরেরা দেখতে পেল মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি আর মুসলমানেরা দেখতে পাচ্ছে কাফেরের সংখ্যা অনেক কম এত মমিনের প্রতি মমিনদের প্রতি আল্লাহ রসুলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দোয়া কবুল হয়ে সাহায্য চলে আসলো আবু জহেলের পাশে ছিল শৈতান শয়তান যখন দেখল ফেরেজ তারা আস্তে করে পাশ থেকে কেটে চলে গেল আবু জেহেল বলল শয়তান তুমি পালাচ্ছ কেন এত না উৎসাহিত করলে শয়তান বদরের প্রান্তরে বলেছিল আমি আল্লাহকে ভয় করি আল্লাহ ফেরেজ তাদের ভয় করি ওই ফেরেজ তারা এসেছে জিহাদ করার জন্য মুসলমানদের সাথে অস্ত্র ধরেছে আমি এটা দেখে ভয়ে পালায় চলে যাচ্ছি আমার বন্ধুগণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাকুয়াবানি একদল জনগোষ্ঠীকে রহমতের ফেরেজ তারা সাহায্য করে বিদায় দিলেন जनशक्तर दरकार आजके अस्त्र दरकार बिलर मोकबलार जो एकदल नीरेट निर्भेजाल ममिन मोत्ता के संघटित एक संगठन जो कायम करते आल्ला कथा हलो वा हलो ममिन विजय करा ममिन सफलता छिनिए देव आल्लर दायित्व हो जाए बंधुगण आसें अनेक कथा बोल आर कथा ना बाड़िए बदर चेतन उज्जीवित हुए शिक्षा नहीं जदि मोत्ता की होते परहेजगार होते तकुआबान होते फेरस्तमार जमीन कलेमार पता उड्डीन बदर चेतन उज्जीवित क्या गर्वहकार क्यों करें আবু জেহেল ছিল অনেক বড় পালোয়ান গর্ব অহংকার করেছিল কিন্তু বদরের ময়দানে ছোট্ট দুটি সন্তান মাছ মহাজ হাতে থাপ্পড় খেয়ে বদরের ময়দানে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল ওই বদরের প্রান্তরে তাকে ঢালা ও মাটি দেওয়া হয়েছে কূপের ভিতরে পৃথিবীর মানুষ সেখানে যায় আর পেশাব করে পেশাবের বোতল থুতু ছুঁড়ে মারে মক্কায় যেখানে বাড়ি ছিল ইন্টারন্যাশনাল টয়লেট আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন হাজি সাহেবরা সেখানে পায়খানা করে বোঝা গেল কি এত বড় দাম্ভিক্ষ মানুষ মক্কার লিডার ছিল কিন্তু ইসলামের জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের বিরোধিতা করার কারণে তার বাড়ি যেখানে ছিল হলো ইন্টারন্যাশনাল টয়লেট আর যেখানে তাকে কূপে পুটে ফেলা হলো ঢালা ও মাটি দেওয়া হলো মানুষ যায় আর প্রত্যাখ্যান করে পৃথিবীর কেমত পর্যন্ত কেউ তার সন্তানের নাম আবু জেহেল রাখবে না প্রিয় বন্ধুগণ অথচ ছিল সে আবুল হাকাম জ্ঞানীদের পিতা শুধুমাত্র কোরআনের জ্ঞান না থাকার কারণে আল্লাহ রসুলের ইসলামের বিরোধিতা করার কারণে এমনটি লাঞ্ছিত হয়েছে আজকে এমনটি যদি কেউ করে সেও কিন্তু লাঞ্ছিত হবে আর যদি রাসুলের ভালোবাসায় উজ্জীবিত হয়ে বদরের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আমরা ইসলামের পথে ধাবিত হই লোক সংখ্যা কম হলেও আল্লাহ পাকের বিজয় শানিত হবে যেমন দুর্বল থাকার পরে আল্লাহ সাহায্য করেছিলেন ফাত্তাকুল্লাহ শোন আমরা আল্লাহকে ভয় করি লা আল্লাহ কুম তাস করুন এমন ফায়দা আমাদেরকে দিবেন আমরা শুকুর গুজারি হয়ে যাব আল্লাহ তাই তো বললেন অত্তাকুল্লাহ লা আল্লাহ কুম তুর হামন তোমরা আল্লাহকে ভয় করো দয়া করা হবে 
ইন্নাল্লাহ মাল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের সাথে আল্লাহ আছেন উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিনদের জন্য জান্নাত সুসজ্জিত করা রয়েছে ওই জান্নাতে যদি যেতে চান দুনিয়ার জমিন ইমানকে মজবুত করে আল্লাহর উপরে পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে সংবিধান থেকে শুরু করে আউট করে না দিয়ে সব জায়গায় আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা এবং বিশ্বাস রেখে কার্যকলাপ যদি পরিচিত করি তাহলে আগামী কালকে রাত হওয়ার পরে সূর্য উঠবে যেমন সত্য নির্যাতনের মাত্রা যতই বাড়ানো হোক না কেন ইসলাম প্রিয় মানুষগুলি আল্লাহর উপরে তাকুল থেকে অটুট যদি থাকতে পারি ইসলামের বিজয় সেরকম হবে সেটাই সত্য কদে জাল হাক্কুয়া জাহাকাল বাতিল ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা আল্লাহর কথাই সত্য মিথ্যা ধ্বংস হবে সত্যের বিজয় হবে আসুন আমরা সত্যকে আঁকড়ে ধরি মিথ্যাকে দূরীভূত করার জন্য मोकबलिंगयानमारायनमारायनतन সিরিয়ায় নির্যাতন এত নির্যাতন আর নয় বিশ্ব মুসলিম মংমা ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাতিলের দাঁত ভাঙা জবাব দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে আবার কালেমার পতাকা উড্ডিন করি আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের কবুল করুন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি